家好，每一个人的小世界又来了。因为行军冷，具有外冷内热的贵公子形象，他被韩媒封为裴勇军第二。出道多年以来，他更为观众带来无数经典影片形象。所有店的儿子们里，他是浓眉幽默、对女人风度翩翩的二儿子宋大风。媳妇儿的全盛时代中，他又是美珍的哥哥。最令家里人头疼的花花公子赵仁宇，急诊男女里他又化身急救科主任郭天秀，他就是实力派演员李碧魔。那么这期就让我们一起走进实力派演员李碧魔的故事吧。一九七四年六月二十六日，李碧魔出生于韩国首尔。高中毕业后，李碧魔考取了首尔艺术大学演剧科。二十五岁这一年，他出演了个人首部电影《生死蝶变》，正式进入演艺圈。但人生哪有什么一帆风顺？之后，李碧魔有将近十年的时间不温不火。虽然在很多影视作品中出演配角，可他的知名度一直上不来。那是一段艰难的时光。而每当看到母亲为自己无所事事、一事无成而整天叹气，最后连唠叨都觉得累了，这也让李碧魔心中非常崩溃。但为了不让母亲失望，即使是出演一些配角，李碧魔也绝不会放弃这些机会。《太祖王建》《阿里郎里》都有他的出演。其次，在大韩热剧《大长今》中，他饰演一名公关。次年，他又在《月火迷你剧新娘十八岁》中饰演一位宾客，同年又出演 KBS 单元剧《大家一起恰恰恰》。但李碧魔真正拥有较多戏份的，还是这部与梁静雅、李时昌共同主演的家庭喜剧《欧巴桑向前冲》。剧中，李碧魔饰演了成熟帅气的电视台会长之子沈佑灿。凭借这一角色，李碧魔给观众留下了一定印象。而就在2007年，李碧魔搭档李水晶共同主演了家庭喜剧《媳妇儿的全盛时代》。剧中，他饰演身材高大、头脑灵光的赵仁宇。该剧在韩国一经播出，即创下了平均收视率为 25.3% 的超高纪录，最高收视率更达到了 35.3% 成为那一年韩国十大最高收视剧集之一。剧中，李碧魔也因自然接地气的演技颇受好评，该剧也成为了他演艺事业的一个转折点。凭借此剧，李碧魔更是一举拿下了 KBS 演技大赏最佳男配角奖。《炽热大铁》2 0 0 8年， 3 4岁的李碧魔出演了个人首部音乐剧《真的真的喜欢你》。同年，他与林允儿、朴宰正、孔贤珠共同主演家庭剧《你是我的命运》。与此同时，多才多艺的他还演唱了该剧插曲《How Much》。最终，凭借精湛的演技，李碧魔获得了 KBS 演技大赏优秀男演员奖。此刻，他的演艺之路再攀高峰。而就在次年，李碧魔终于等到了自己的人生之作《宋耀殿的儿子们》。戏中他是宋耀殿家里的二儿子，儿科医生宋大风，一百八十公分的个子，幽默的他，特别是对女人风度翩翩。最终，他也从妈妈眼里优秀的儿子，变成了真正的成熟男人。而该剧在播出之后，也是一举打败了《天使的诱惑》《灿烂的遗产》等多部热门韩剧，以百分之四十八点六的高收视率成为全年收视冠军。剧中虽然没有大牌俊男靓女明星坐镇，但是却凭借精彩的剧集以及温馨的故事。展现了韩国家庭剧的崭新魅力。凭借此剧，李碧魔人气也是达到了一个新的高度。在此之后，李碧魔又与李娜英、金基石共同主演喜剧电影《爸爸喜欢女人》。同年，他主演 MBC 水幕剧《还想结婚的女人》，饰演外表帅气的航空公司副机长尹祥宇。作为演员，李碧魔也是不断挑战着自己的可能性。这部在电视剧《光与影》中，李碧魔也是尝试了反派角色车秀哲。同年，他还与张瑞熙、郑熙媛共同出演爱情喜剧电影《事物的秘密》。在此之后，李碧魔也是在多部大热剧中都有精彩的演出。《急诊男女》中，他是急救科主任郭天秀；《匹诺曹》中，又是新闻局记者黄乔东；《霍尔有学校》二零一五里，他又成为了石江高中精英数学教师金俊熙。事业成功的同时， 2 0 1 8年，李碧魔也遇到了自己的真命天女。同年9月，在出演综艺节目《恋爱的滋味》时，李碧魔与小自己11岁的嘉宾徐秀妍假戏情真做。其实，在节目中可以看出来，两人是一见钟情，见到对方的那一刻就已经认定了。女方甚至在几年前就已经见过李碧魔。两人重现合照的那一刻非常感动。据悉，虽然女方徐秀妍是圈外人，但是其实她是一位大学教授，学历非常出色。不仅如此，她的家庭背景也非常厉害。要知道，在韩国，大学教授、律师、医生都是很有社会地位的，同时薪资也十分可观。李碧魔能够娶到她，可以说是捡到宝了。结婚之后，两个人也经常在社交网站上秀恩爱、撒狗粮。情到深处，李碧魔也是光速向徐秀妍求婚。在一次舞台剧演出结束之后，当着所有观众以及一起演出的同僚的面，拿出了戒指，表白了自己的内心。而他的深情表白也是让女方感动到不行，迅速答应了他的求婚。最终，两人于二零一九年二月九日与徐秀妍结为连理，而他们也成为了该节目成就的首对现实夫妻。
。从假想恋爱节目到实际走入婚姻的恋人，也是获得了众多网友的祝福。令人感动的是，曾和李碧摩合作 KBS 电视剧《宋耀渠的儿子们的四兄弟》来到现场，孙贤周担任婚礼司仪，韩尚敬与正在服役的池昌旭则带来祝福，令不少粉丝感到惊喜。虽然从相识到结婚只用了很短的时间，但是两人的爱一点也不浅，想必这就是爱情最美的样子了吧？婚后的两人也是选择了先到马尔代夫享受阳光与海滩，之后就到迪拜继续甜蜜。徐秀妍也是在社交媒体大晒与老公的甜蜜合照。从中也不难看出两人十分恩爱。就在八月十四日，李碧摩与妻子徐秀妍也是迎来了自己的第一个儿子，从此夫妻二人成为了父母。而李碧摩经纪公司也表示，现在产妇和孩子都非常健康，非常感谢大家的祝福。除此之外，李碧摩也在个人社交平台深情表白妻子秀妍：“谢谢你能坚持了下来，我爱你。现在我也是一名父亲了，我会把我能给你的一切都给你。”甜蜜到令人妒忌。同时还晒出他抱着婴儿的照片，幸福满意的模样让人非常羡慕。自从儿子出生之后，李碧摩和徐秀妍夫妇就轮流分享照片，成为了典型的晒娃狂魔。从夫妻二人分享的照片中，也不难看出儿子也是遗传了父母的优良基因，十分可爱。前段时间，夫妻二人也是出演了二人结缘的红娘综艺《恋爱的滋味》的姐妹档。据悉，这次决定出演也是为了回报娘家。这次的《妻子的味道》节目组也是早早就公开李碧摩与妻子在见面中的花絮照片，瞬间引起了韩网的热烈讨论。虽然已经结婚两周年的时间了，但是依然像情侣一样热恋。在有一期播出的综艺节目《妻子的味道》中，李碧摩和妻子徐秀妍带着儿子一起到医院做检查。据悉，原来是李碧摩出现了颈关节异常的情况，而且近期越来越严重，所以不得不诊疗。除了治疗脖子之外，李碧摩还向医生透露了自己想和妻子生二胎的计划，并且还害羞地表示自己想要三个孩子。不过医生就表示，目前李碧摩喝酒的太多了，对于备孕是非常不利的。听到了这个消息的李碧摩也是很无奈，虽然非常喜欢喝酒，但是为了要一个女儿，还是狠心决定戒酒了。最后也希望李碧摩早日恢复健康。好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。